அஸ்லாமு அலைக்கும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இல்லத்தரசி இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ரொம்பவே ஸ்பெஷலான ரெசிபி ஒண்ணு தாங்க பார்க்க போறோம் பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ரெசிபியும் கூட பொதுவா குழந்தைங்களுக்கு எப்பவுமே ரொம்ப பிடிச்ச ரெசிபின்னும் சொல்லலாம் வீட்டில் உள்ள பொருட்கள் வச்சு சிம்பிளா கேக் எப்படி பண்றதுன்னும் கூடவே பட்டர் ஐஸிங் எப்படி பண்றதுன்னு தாங்க பார்க்க போறோம் முட்டை பிடிக்காதவங்களும் இந்த கேக் சாப்பிடலாம் வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் இந்த கேக் பேக் பண்றதுக்கு முதல்ல கேக் டின் ரெடி பண்ணிடலாம் நான் இன்னைக்கு எட்டு இன்ச் கேக் டின் எடுத்திருக்கிறேன் இது போல கொஞ்சமா ஆயில் விட்டு ஒரு பிரஷ் வச்சு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் எல்லா இடமும் பர்ற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கணும் இது மேல ஒரு ஆயில் பேப்பர் போட்டுக்கலாம் ஆயில் பேப்பர் மேலேயும் கொஞ்சமா ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்பதான் கேக் ஒட்டாம வரும் இப்ப இது இருக்கட்டும் அடுத்ததா பட்டர் மில்க் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பவுல்ல ரெண்டு கப் அளவுக்கு பால் எடுத்திருக்கிறேன் இது கூட ஒரு ஹாஃப் லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் இது அப்படியே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் இப்ப நம்ம கேக் மாவு தயார் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு இந்த கப்ல தான் மெஷர்மெண்ட் எடுத்திருக்கிறேன் அளவுகள் சரியா எடுத்தோம்னா கேக் ரொம்பவே சூப்பரா வரும் இந்த மாதிரி ஜன்னி ஒன்னு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டரை கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம் கூடவே அரை கப் அளவுக்கு கோகோ பவுடர் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா சேர்த்து எல்லாம் மிக்ஸ் ஆற மாதிரி சளிச்சு விட்டுக்கலாம் இப்ப சளிச்சு எடுத்தாச்சு இப்ப இது கூட ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒன்னரை கப் சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் இப்ப இது எல்லாம் ஈவனா மிக்ஸ் ஆற மாதிரி கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்ப இது கூட அரை கப் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற பட்டர் மில்க்கு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு விஸ்க் வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்ல ஸ்மூத்தா கலந்து எடுத்துக்கணும் இப்ப நம்ம கேக் பட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை இப்போ கேக் டின்னுக்கு மாத்திடலாம் அவ்வளவுதான் இப்ப இந்த மாதிரி டெப் பண்ணிக்கோங்க பபிள்ஸ்லாம் வெளியாகட்டும் நான் இன்னைக்கு ஓவன்ல தான் பேக் பண்ண போறேன் அஞ்சு நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ண ஓவன்ல நூற்றி ஐம்பது பாகையில ஒரு இருபத்தஞ்சுல இருந்து முப்பது நிமிஷம் வச்சு எடுத்துடலாம் அதே போல அதே அளவுகளோட கொக்கோ பவுடர் இல்லாம இன்னும் ஒரு கேக் மாவு ரெடி பண்ணிருக்கிறேன் இப்ப இது கூட அரை கப் ஆயில் கூடவே ரெண்டு கப் அளவு பட்டர் மில்க் வெனிலா எசன்ஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இப்ப இத விஸ்க் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சாக்லேட் கேக் வெனிலா கேக் ரெண்டுமே சேர்த்து ஐசிங் பண்ண போறோம் இப்ப வெனிலா கேக் பட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு இதையும் கேக் டின்னுக்கு மாத்திடலாம் இப்ப ரெடி ஆகிடுச்சு இதையும் பேக் பண்ணி எடுத்துடலாம் அடுத்ததா நம்ம பட்டர் கிரீம் ரெடி பண்ண போறோம் அதுக்கு ஒரு பவுல்ல ஐநூறு கிராம் ஒயிட் பட்டர் எடுத்திருக்கிறேன் இது இப்போ கெட்டியா இருக்க ஒரு ஹேண்ட் பீட்டர் வச்சு நல்ல கிரீம் கன்சிஸ்டன்சிக்கு அடிச்சு எடுத்துக்க போறோம் இந்த அளவுக்கு நல்ல சாஃப்டா அடிச்சு எடுத்துக்கிட்டோம் நல்ல கிரீமியா இருக்கு பாருங்க இப்ப இது கூட ஐநூறு கிராம் பவுடர் சுகர் எடுத்திருக்கிறேன் இது அப்படியே சேர்த்துக்க போறது இல்ல இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து அடிச்சு எடுத்துக்க போறோம் இப்போ எல்லாமே சேர்த்து அடிச்சு எடுத்துட்டோம் 
பாருங்க இந்த அளவு கிரீமியா இருக்கணும் இப்ப இது கூட வெனிலா எசன்ஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பால் சேர்த்து மறுபடியும் அழிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த அளவு கிரீமியா சாஃப்டா இருக்கணும் இது கரெக்டான பதம் இப்ப நம்ம கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி சென்டர்ல ஒரு குச்சி வச்சு குத்தி பார்த்தோம்னா ஒட்டாம வருது பாருங்க கேக் பேக் ஆகிடுச்சு இப்ப இந்த மாதிரி ஓரங்கள்லாம் எடுத்து விட்டு இந்த மாதிரி கவுத்தி எடுத்தோம்னா ரொம்பவே ஈஸியா வந்துடும் இப்ப பேக்கிங் பேப்பரை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இதை இப்படியே ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஆற விட்டுறணும் சூடா இருக்கும் போது ஐசிங் பண்ண முடியாது இது நல்லா ஆரட்டும் அதே போல சாக்லேட் கேக்கும் ரெடி ஆகிடுச்சு கேக் கிண்ண விட்டு வெளியில எடுத்து இதையும் ஆற விட்டுறலாம் இப்போ கேக் நல்லா ஆறிடுச்சு ஐசிங் பண்றதுக்காக இதை சமப்படுத்தி விட்டுறலாம் இந்த மாதிரி எக்ஸஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிக்கணும் கட் பண்ணிட்டு கேக் ரெண்டு பாதியா கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சமமா கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்ப வெனிலா கேக்கையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப இது இருக்கட்டும் இப்ப சுகர் சிரப் ரெடி பண்ண போறோம் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பவுல்ல ஒரு கப் அளவு வார்ம் வாட்டர் எடுத்திருக்கிறேன் கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பவுடர் சுகர் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்ப சுகர் சிரப் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததா இந்த மாதிரி டேர்ன் டேபிள் ஒண்ணு எடுத்துக்கலாம் இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல் தாங்க கேக் டெக்கரேட் பண்ணும் போது எந்த எங்களுக்கு வேணும்னாலும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இது மேல கேக் போட் ஒண்ணு வச்சிருக்கிறேன் வச்சிட்டு இது மேல கேக் வைக்க முதல் கொஞ்சமா கிரீம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது எதுக்குன்னா கேக் ஸ்லிப் ஆகாம இருக்கும் இது மேல நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற வெனிலா கேக் ஒரு பாதி மட்டும் வச்சிடலாம் இது கூட நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற சுகர் சிரப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ் வச்சு நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்ப இது மேல ஒரு ஸ்பெச்சுவலா யூஸ் பண்ணி பட்டர் கிரீம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஈவனா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கணும் இப்ப மறுபடியும் இது மேல சாக்லேட் கேக் வச்சு அதே போல சுகர் சிரப் பட்டர் கிரீம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதே ப்ராசஸ் கண்டினியூவா பண்ணி எடுத்துடலாம் கடைசி லேயர் சாக்லேட் கேக் வச்ச அப்புறம் கிரீம் வச்சு எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஈவினா சமப்படுத்தி விட்டுருங்க சமப்படுத்துறதுக்காக ஒரு சாக்லேட் பாக்ஸோட அட்டை வச்சு ஷேப் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த கேக்கோட சைட்லயும் அதே போல அட்டையை கட் பண்ணிட்டு ஷேப் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப சமப்படுத்தி எடுத்துட்டோம் இதை டெக்கரேட் பண்றதுக்காக சாக்லேட் சாஸ் எடுத்திருக்கிறேன் இது ஹோம்மேட் சாக்லேட் சாஸ் இதோட வீடியோ இன்னொரு நாள் நம்ம சேனல்ல அப்லோட் பண்றேன் இப்ப இத ஒரு பைப்பிங் பேக்கு மாத்திடலாம் இப்ப இந்த மாதிரி கேக்கோட ஓரங்கள்ல மட்டும் இது போல விட்டு விட்டு டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப அடுத்ததா மீதி இருக்கிற பட்டர் கிரீம் எடுத்து மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா பீட்டர் வச்சு அடிச்சு எடுத்துக்கலாம் அவ்வளவுதான் கொக்கோ பட்டர் கிரீம் ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ ஒரு பைப்பிங் பேக்கு மாத்திடலாம் நான் ரோஸ் ரோசல் எடுத்திருக்கிறேன் டெக்கரேட் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு சிசர் வச்சு இந்த மாதிரி அடிப்பகுதியை கட் பண்ணிக்கலாம் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி கடைகள்ல கிடைக்கும் 
நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஃப்ளவர் வரைஞ்சிக்க முடியும் நான் ரோஸ் ஃப்ளவர் பண்றேன் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஐசிங் கேக்னு சொன்னா இதுதாங்க நார்மலா கேக் ட்ரை பண்ணிருக்கேன் பட் ஐசிங் பண்றது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் யூடியூப் பார்த்து தான் ஐசிங் பண்றத எப்படின்னு கத்துக்கிட்டேன் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ உங்க கூட ஷேர் பண்ணிருக்கிறேன் கேக் பண்ண தெரியாதவங்களும் கண்டிப்பா இதே அளவுகளோட ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா சக்சஸா வரும் இந்த மாதிரி ரோஸ் ஃபிளவர் வரைஞ்சிட்டு ஒரு சிசர் வச்சு கேக் மேல ஆப்ல எனக்கு எப்படி தோணுதோ அந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணிருக்கிறேன் ரொம்பவே ஈஸி தாங்க நீங்களும் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணிருக்கேன் ஃபினிஷிங் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் இப்ப கேக்கோட ஒரு சைட்ல சாக்லேட் சோஸ் வச்சு ஹாஃப் ஹெட் ஷேப்ல இந்த மாதிரி வரைஞ்சிருக்கிறேன் இப்ப இன்னொரு பைப்பிங் பேக்ல இந்த மாதிரி ஸ்டார் நோசல் ஒன்னு எடுத்துருக்கிறேன் இப்ப பட்டர் கிரீம் வச்சுட்டு பினிஷிங் டிசைன் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி கேக்கோட ஓரங்கள்ல எனக்கு எப்படி தோணுதோ அதே போல டெக்கரேட் பண்றேன் இப்ப பினிஷிங் பார்க்கலாம் நான் எடுத்த அளவுகள் கரெக்டா இருந்துச்சு ஐநூறு கிராம் பட்டர் கிரீம் சரியா பினிஷிங் பண்ண போதுமானதா இருந்துச்சு மிச்சம் ஏதும் இல்ல லாஸ்டா இது போல ஐசிங் போல்ஸ் கடைக்கல்ல கிடைக்கும் நான் சில்வர் அண்ட் கோல்டு கலர்ஸ் எடுத்திருக்கிறேன் இது போல சும்மா அங்க அங்க போட்டு விட்டாலே போதும் ரொம்பவே அழகா இருக்க பாருங்க நான் கோல்டு கலர் மட்டுமே வச்சு டெக்கரேட் பண்ணிருக்கிறேன் அவ்வளவு தாங்க பினிஷிங் லுக் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க இப்படியே ஃபோர் ஹவர்ஸ் அல்லது ஓவர் நைட் ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு எடுத்துடலாம் இப்ப கட் பண்ணி டேஸ்ட் பாத்துடலாம் அவ்வளோ தாங்க நம்ம கேக் பார்க்கவே எவ்வளோ அழகா இருக்கு பாருங்க முட்டை பட்டர் எதுவுமே இல்லாம ரொம்பவே சாஃப்டா டேஸ்டியா கேக் செய்துட்டோம் வீட்டில் உள்ள பொருட்கள் வச்சு இந்த மாதிரி கேக் பண்ண முடியும் நான் ஒரு சில பொருட்கள் மட்டுமே கடைகள்ல வேண்டியிருந்தேன் கடைகள்ல வேண்டி சாப்பிட்றத விட ரொம்பவே டேஸ்டியா சூப்பரா நம்மளே வீட்டுல கேக் செய்துட்டோம் இது போல நீங்களும் உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க வீட்டுல பண்ணதுன்னு யாருமே கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க என்னோட ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பற்றி உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க Thank you.